हेलो गाइस आई एम सोन गुप्ता एंड वेलकम टू आर्कोलॉजिकल पॉइंट्स इन दिस वीडियो वील डिस्कस अबाउट व्हाट इज अंडर वाटर आर्कोलॉजी एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू नो एन आर्कोलॉजिकल स्टूडेंट दैट मस्ट बी नो और हिंदी में जो है कि प्रश्न इस तरह पूछा जाता है कि जली पुरातत्व किसे कहा जाता है या जली पुरातत्व किसे कहते हैं अंडर वाटर आर्कोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज मेराइन आर्कोलॉजी और मेरी टाइम आर्कोलॉजी अंडर वाटर आर्कोलॉजी को जो है मेरी टाइम आर्कोलॉजी या मेराइन आर्कोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है पुरातत्व में या आर्कोलॉजी में and in next slide it is a discipline within archaeology as particularly studies man's interactions with the sea lake river mane prachin kal se manav ka manav ka sambandh samundra se jhilon se aur nadiyon se kis tarike se raha hai kab se unhone yatra kiya hai kya kya cheeze unke pani mein dube hue milte hain uska adhyan jo hai ki underwater archaeology ya jali puratat karta hai it is concern with the study of underwater evidences such as shipwrecks water buried cities and other inundated archaeological sites mane jo jahaz pani mein doob jate hain ya jo shahar jo pani mein doob jate hain jaise kolkata aur chennai mumbai mein hota hai and inundated archaeological mane aise sites jo pani ke andar doob jate hain ya baad mein ke chapat mein aate hain unka adhyan iske antargat kiya jata hai it is an expensive branch of archaeology and is much costlier than any terrestrial archaeology आर्कोलॉजिकल एक्सकेशन माने यह जो है कि बहुत ही एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली आर्कोलॉजी का ब्रांच है जो कि पानी के अंदर किया जाता है उसके लिए जो है कि तमाम तरह के नए इक्विपमेंट्स टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है ड्राइविंग की जरूरत पड़ती है आर्कोलॉजिकल रिमेंस इन द सी आर इन अदर अंडर वाटर इन्वायरमेंट आर टिपिकली सब्जेक्ट टू डिफरेंट फैक्टर्स देन आर्टिफैक्ट्स ऑन लैंड माने जो जमीन पे हमें आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं और जो पानी के अंदर मिलते हैं इनका जो है कि इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है इनका कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन डिफरेंट तरीके से किया जाता है इन द नेक्स्ट स्लाइड वी डिस्कस अबाउट फॉर खैंड ऑफ चैलेंजेस वी फाइंड अंडर वाटर आर्कोलॉजी सो अंडर वाटर साइट्स आर इमेटिवली डिफिकल्ट टू एक्सेस एंड मोर हिज कम्पेयर विथ वॉकिंग ऑन ड्राई लैंड इन ऑर्डर टू एक्सेस द साइट डायरेक्टली ड्राइविंग इक्विपमेंट्स एंड ड्राइविंग स्किल्स और नेसेसरी माने कि अंडर वाटर कॉलेजी में जो है कि बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें साइड को आइडेंटिफाई करना आसान नहीं होता है और आपके पास डाइविंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए और किस तरीके से डाइविंग किया जाए उसको आपको पता होना चाहिए तभी तो आपके लिए थोड़ा आसान होगा नहीं तो डेट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू क्योंकि पानी के अंदर एक डिफरेंट सिचुएशन होता है डिफरेंट एटमोसफियर होता है जिसमें कि काम करना आसान नहीं होता है इन दिस स्लाइड विल डिस्कस अबाउट रिकॉर्डिंग्स हाउ टू रिकॉर्ड एनी आर्टिफैक्ट अंडर वाटर अ वेराइटी ऑफ टेक्निक आर अवेलेबल टू डाइवर्स टू रिकॉर्ड अ फाइंडिंग अंडर वाटर स्किल ड्राइविंग एंड बेसिक टूल्स आर्कोलॉजी कैन बी अंडर टेकन अंडर वाटर माने जो भी चीज़ें जरूरत पड़ती हैं उसके नाम लिखे हुए हैं कि अंडर वाटर आर्कोलॉजी में आप रिकॉर्डिंग किस तरीके से कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ों सामानों की जरूरत पड़ती है इन दिस स्लाइड विल डिस्कस अबाउट आर्टिफैक्ट रिकवरी एंड कंजर्वेशन मीन्स वर्क एंड ऑफ आर्टिफैक्ट वी कैन गेट फ्राम द अंडर वाटर एंड हाउ टू कंजर्व विद दैट इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ अंडर वाटर स्ट्रक्चर इज पॉसिबल माने कि इन सीटू मतलब क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ जिस अवस्था में मिलती है उसका कंजर्वेशन पानी के अंदर किया जाता है और आर्टिफैक्ट जो पानी के अंदर होता है उसका एक डिफरेंट एटमोसफियर होता है उसको पानी से बाहर निकाला जाता है ऐसा नहीं कोई भी चीज़ आपको पानी के अंदर मिल गया आप उसको तुरंत उठा लिए उसका प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडर वाटर आर्कोलॉजी इन इंडिया अंडर वाटर आर्कोलॉजी डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटेरियल रिमेंस ऑफ मैन एंड इज पास्ट एक्टिविटीज ऑन सी माने कि जो मानव का संबंध जिन चीज़ों से रहा जो पानी के अंदर मिलते हैं उनका दिन के आधार पर जो है मानव का इतिहास बताया जाता है द बेस्ट इफर्ट ऑफ डॉक्टर सर राव हेल्प इन इडियट दिस इंटर डिफरेंट सब्जेक्ट इन एन आई ओ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑसनोग्राफी गोवा माने डॉक्टर एस आर राव का जो है बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने जो है कि एन आई ओ की स्थापना गोवा में किया और जो आज अंडर वाटर आर्कोलॉजी के लिए कार्य कर रहा है कंटिन्यू कहीं ना कहीं जो है कि एक्सप्रेशन करता ही रहता है जैसे बेट द्वारका गुजरात में लिडार कैन रिवील स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट अंडर वाटर एंड मैप साइट सोनार बैग्नोमीट्रोमीटर एंड 
अदर रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस कैन हेल्प अंडर वाटर कॉलेजी हमारे अंडर वाटर कॉलेजी में कौन कौन से वस्तुएं हैं कौन कौन सी टेक्निक हैं जो कि हेल्प करती है इसमें लीडार बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि स्ट्रक्चर को नापने मापने में जो है कि बहुत हेल्प करता है अंदर क्या चीज़ें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं शो वी रीच अन कंक्लूजन अंडर वाटर कॉलेजी द रिकवरी ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्राम समर जॉट इफेक्ट एंड अंडर वाटर साइट्स फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द पास्ट ह्यूमन कल्चर माने जो भी चीज़ें हमें समुद्र के अंदर से या फिर झील के अंदर से मिलती हैं जो मानव संबंधित होती हैं उनका अध्ययन के आधार पर हम प्राचीन काल के मानव का इंटरप्रिटेशन करते हैं या प्रजेंट में भी जो उन्नीस सौ अठारह सौ में जो कई सारे जहाजें जुड़ हुई हैं उससे जो भी हम इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं एंड सेकेंड जो है कि ट्रेनिंग इन अंडर वाटर कॉलेजी इंक्लूडेड फिल्ड डाटा कलेक्शन इंटरप्रिटेशन एंड शाइट प्रिजर्वेशन माने कि किस तरीके से हम डाटा कलेक्शन करें उसका इंटरप्रिटेशन करें और शाइट का प्रिजर्वेशन करें वो हमें जो है कि अंडर वाटर कॉलेजी की ट्रेनिंग में बताया जाता है मान लेते हैं कि समुद्र में कोई जहाज मिलता है जो कि जिसमें कोई एक सिक्का मिल जाता है जिसकी तिथि है 1912 तो डायरेक्ट हम जो है कि उसको डेट कर सकते हैं कि ये जो सिक्का है लम सम मीन्स अप्रॉक्सीमेटली उन्नीस के लगभग ये जहाज पानी में डूबा होगा ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं In this way, we understand that underwater ecology helps us to understand man's interactions with the sea, like river, which are the which are the fact we find, we study that, and then we interpret the human past. मतलब जो भी चीजें मिलती हैं हमें उन्हीं के आधार पे हम मानों का interpretation करते हैं. And in the last, thank you so much to visit this archaeological point. Thank you so much.